நீங்களே <laughs> 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 வெளிக்கட்டு <laughs> 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 மற்றும் <laughs> போடப்போகிறோம் இப்போது வந்து நான் இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இதுக்குள்ளே போட்டுட்டேன் இப்போது வந்து நாங்கள் இதை அடிக்க போகிறோம் 
எல்லாம் அடித்த பிறகு இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு மிகவும் அழகான நிறத்தில் வந்திருக்குது இப்போது வந்து நான் இதை ஒரு கிளாஸில் ஊற்ற போகிறேன் இப்படிதான் என்னது ஸ்மூதி கடைசியில் இருக்கிறது அழகுக்கு வந்து நான் இப்படி தேங்காய் பூ மேல போட்டேனான் இது வந்து மிகவும் சுவையாக இருக்கும் மனுமன நீங்களும் செய்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் Oh, Ningal! I don't know if you have a smoothie. 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 I don't know if you have a ஸ்ட்ராபெர்ரி இத்திரன் பனானா இவும் இதனை ரெண்டும் நான் வெட்டியிருக்கிறேன் ஆனால் நாங்கள் வெட்டாமலும் வைக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு என்ன நாங்கள் கவனிக்கணும்னா அதை கழுவி வச்சு இப்போது நாங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ண போயின்றோம் இங்கே அதெல்லாம் போட்டு விட்டேன் இப்போது நான் இதுக்கு மேலே மிக்ஸ் மிக்சர் இதை போட்டு அப்போ நாங்கள் இந்த மிக்சர் விட அப்போ நாங்கள் இப்போது பழத்தை மிக்ஸ் பண்ண போயின்றோம் நன்றி வணக்கம் மாமி ஒரு எம்ப அஞ்சு தொண்ணூற்றி மூணு நான் இன்னைக்கு ஸ்மூதியை செய்ய போகிறேன் இங்கே பார்த்தா ஒரு பிளெண்டர் பால் அதுவும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெர்ரி ஐஸ் டப்பு நானும் ரெண்டு ஒரு ஸ்ட்ரோவும் கப் இருக்கு ஸோ என்ன செய்ய போகிறோம்னா முதல் மூடியை திறந்து இப்போ பாலை வைப்போம் இங்கே பார்த்தா அடுத்தது இப்படியா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெர்ரி அடுத்து பனானாஸ் எல்லாம் இப்படியா இருக்குது ஸோ ஹாஃபாக போட போகிறேன் இந்த நொடிய போ போட்டால் எல்லாமே சாப்பிடும் இங்கே பார்த்தா இது நல்லா இருக்கும் இங்கே பார்த்தா ஹேண்ட் இப்போ மூடியை போட்டு இப்படியா வைப்போம் இப்படியா ஃபேன் லக் பண்ணுங்க ஃபேன் இப்படியா கொஞ்சம் ஃப்ளேவரும் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ தீன் பாலும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ மூடியை கவனமாக எடுத்து இப்படியா கொஞ்சம் தீன் பாலை ஆட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தா கொட்டி இப்படியா ஒரு ஸ்பூன் வந்து அதெல்லாம் இங்கே பார்த்தா இப்படியா இருக்கு அந்த இப்போ மூடியை போட்டு இப்போ பிளைண்ட் பண்ண போகணும் இங்கே பார்த்தா போகின்றேன் <laughs> ஸோ இதில் வந்து பனானா வாழைப்பழம் இருக்குது இல்லை ஆரஞ்ச் இருக்குது இல்லை குமலி பழம் இருக்குது இது வந்து நாங்கள் ஃப்ரீசரில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சோம் அந்த நல்லா கோல்ட் ஆகிறதுக்கு அண்ட் இது ஆரஞ்ச் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அண்ட் பனானா பீஸ் பீஸாக வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் பனானா ஸ்மூவி மாதிரி நாங்கள் அரைக்க போகிறோம் இந்த பிளண்டரை வச்சு ஸோ எல்லா பழத்தும் போட்டுட்டோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் பிளண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இப்படி தான் இருக்குது நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் பிளண்ட் பண்ணிடுறதுக்கு 
பாருங்க இது நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கு நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஒரு கப்புக்க போடுவோம் செய்யக்கு நீங்கள் உங்களை பிரித்த பழங்களை போட்டு நீங்கள் செய்யலாம் உங்களுக்கு பிரித்த மாம்பழம் என்ற மாம்பழம் போடலாம் அப்படியான வேறு வேறு ஃப்ளேவர் ஜூஸ் எல்லாம் செய்யலாம் நான் வந்து ஆப்பிள் பனானா ஆரஞ்ச் போட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு என்ன பிரிச்சுருந்ததோ அதை நீங்கள் போடுங்க ஸோ இது நாங்கள் இறக்க போகிறோம் இப்போ இந்த நல்லா பிளெண்ட் ஆகிட்டு ஸோ நாங்கள் இதை இறக்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து இந்த கப்பை நல்லா வடிவாக பட்டிருக்கேன் ஒரு லைம் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் சுகர் கொஞ்சம் ஒட்டி வச்சுருக்கிறேன் தண்ணியால் அண்ட் நாங்கள் இந்த ஜூஸை போட போகின்றோம் ஸோ இந்த ஜூஸை இப்போ போட போகிறோம் இப்போ எங்களை ஜூஸ் ரெடி இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த ஆப்பிள் டேஸ்ட்டும் கா நான் டேஸ்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் அந்த பனானாவும் நல்லா பிடிச்சிருந்த வடியாக நல்லா இருந்தது அண்ட் அந்த ஆரஞ்சும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப 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 யாமி நான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது ரொம்ப யாமியாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஸ்பீச் இருக்கா நன்றி வணக்கம் இனி வச்சாக வணக்கம் நான் லக்ஷா தேவன் ஒரு எறும்பு முன்னூற்றி ஐம்பது நான் நின்று ஒரு ஸ்மூதி செய்து காட்ட போகிறேன் அதாவது ஒரு பழச்சாறு அதுக்கு நான் வாழைப்பழம் ஸ்ட்ராபெரிஸ் மட்டும் பால் பாய்ச்சினா நாங்கள் விரும்பினா அதுக்குள்ள தேனும் விடலாம் முதல் நல்ல பழங்களும் உள்ளக்குள்ளே போட்டு பாலும் விட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணினான் மிக்ஸ் பண்டிய பிம்பு இப்படி தான் இருந்தது தான் என்னுடைய இன்றைய உரைய ரொம்ப ஆகும் நன்றி வணக்கம் இருக்கும் இது நான் முதல் தடவையாக செய்யணும் எப்படி வருது என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வச்சுட்டேன் அப்போ இப்போதான் நான் எல்லா பீஸும் கிரைண்டருக்கு ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்தா எல்லாத்துக்கு கொஞ்சம் காலும் போட்டு கொஞ்சம் இந்த ஜூஸ் இருக்குது 
பிடிச்சு காட்டுக்கு வந்தேன் நன்றி வணக்கம் உடம்புக்கு மிக மிக நல்ல ஒன்றாகும் இதுல நாங்க கொஞ்சம் பழங்கள் சாப்பிட பிடி காட்டியும் நீங்க இப்படி செய்து போட்டா கூட அவங்களுக்கு உடலுக்கு மிக மிக நல்லதாக இருக்கும் இப்பொழுது பார்த்தால் பழங்கள் நான் போடும் பழங்கள் என்னவென்றால் ஸ்ட்ராபெரி ராஸ்பெரி மற்றும் ப்ளூபெரி ஆகும் இது ஒரு நுழைய இருக்கின்றது இந்த அதுக்கு பிறகு நீங்கள் மூடிய மூடி போட்டு இது ஒரு இப்பொழுது நான் சின்பால் கொஞ்சம் விட போகின்றேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்ச அளவு நீங்க விடலாம் சேர்ந்து எவ்வளவு போடுறீங்களோ அவ்வளவு இனிப்பாக இருக்கும் நீங்க அதையும் போட்டி போடுங்க அடிக்க வேண்டும் இப்பொழுது ஸ்மூதி முடிந்து விட்டது இதனை நாங்கள் ஒரு அழகான கப்புக்குள்ள எடுத்து விட வேண்டும் முட்டை முட்டை விடலாம் இது இந்த கிளாஸுக்குள்ள அழகான ஒரு அளவுல நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு மேல அழகுக்காக ஒரு பஸ் போட்டு விடுறது இனி இப்பொழுது நான் இதை சின்ன கொடுக்க போயிருந்தேன் நல்லா இருக்குது அப்ப இதுதான் நன்றி வணக்கம் முதல் பால விட போறேன் இது எனக்கு அளவானதெல்லாம் போட வேண்டும் பாருங்கோ காணும் நீங்க கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் போட போறேன் நான் என்ன செய்ய போறேன்னா கொஞ்சம் ராஸ்பெரி அந்த ராஸ்பெரி கூட பிடித்த பழம் அதுல கொஞ்சமா எடுத்துட்டு போட்டுட்டு கொஞ்சம் பனானாவும் போட போறோம் பாருங்கோ இது நீங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணிடலாம் அல்லது ஃப்ரீஸ் பண்ணாமலும் செய்யலாம் அது முடிஞ்சாலும் இந்த லிட் எடுத்துட்டு இவ பூட்டணும் அதோட இதுவும் இவ பாருங்க நான் போட போகிறேன் கொஞ்சம் இலை இதுல போடுவோம் இதுல கொஞ்சம் ஹனியும் போட்டுட்டு ஒரு முதலாவதாக இந்த பழங்களை சிறிய சிறியதாக வெட்ட போறேன் சிறிய சிறிய துண்டுகளாக வெட்டிருக்கிறேன் இந்த மேங்கோவும் சிறிய சிறிய துண்டுகளாக அதாவது மாம்பழத்தையும் வெட்டிருக்கிறேன் அந்த ஆப்பிளையும் வெட்ட போகிறேன் இந்த ஆப்பிள் அதாவது இந்த குமரி பழத்தையும் சிறிய துண்டு துண்டுகளாக துண்டு துண்டுகளாக வட்டிட்டேன் அது பாதி குமரியை தான் பாவிச்சுனான் இப்ப நான் இந்த மேங்கோவை இந்த மிக்சருக்கு போட போறேன் இப்ப நான் இந்த மேங்கோ இத இதுக்கு உங்களுக்கு போடுறேன் இப்ப நான் இதுக்கு வாழைப்பழத்தை வெட்டின வாழைப்பழத்தை இதுக்கு போடுறேன் நீங்களும்
வணக்கம் நான் அமீஷ் நான் கோச்சிஸ்டர் ஜூக்கு வந்த நான் இங்க கோச்சிஸ்டர் ஜூல சாரி மிக்க மகிழ்ச்சி நல்லா இருந்தது இப்போ நான் கேட்ட கேள்வி நீங்கள் செய்தீங்களா யார் யார் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணாம செய்தீங்கள் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணீங்களா எல்லாம் சாரி மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஆனால் யாரு ரெண்டு மூன்று பேர் அப்படியே இறக்கிய சீனியோ அல்லது ஏதாவது ஸ்வீட்னஸோ விட்டதா தெரியல அணியோ விடாம என்னென்ன டேஸ்ட் என்று சொல்லி இருப்பினோம் சும்மா சொல்லி இருப்பினோம் என்ன ஆனா உண்மையான ஹெல்தி ட்ரிங்க் எப்படி இருக்கணும் சீனி போடலாம் அது வெளியில விட்டு செய்யலாம் ஆனா தண்டிச்சு ஆக ஸ்வீட்டி ஆக்காம செய்தாதான் ஸ்மூதி என்றது சரியா மீன் பண்ணும் அல்லாட்டி அது ஒரு ஜூஸ் மாதிரி போயிடும் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் மாதிரி ஆகினா ஜூஸுக்கு அரிட்டிவ் இருக்குது சுக போட்டிருப்பினம் கட்டாயமா என்ன வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும் சிறப்பு அபிஷா விரும்பியபடி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நாங்கள் ஒரு நிமிட தலைப்பாடல் செய்ய போறோம் சரியா ரைட் அஞ்சு ஆறு பேர் இருக்கீங்க ஆறு நிமிஷத்துல அஞ்சு பேர் இருக்கீங்க அஞ்சு நிமிஷத்துல முடிக்கலாம் தலைப்பு தந்துட்டேன் ரெண்டு தலைப்பும் தந்தாச்சு விசேட ஒரே அரும்பும் ஓவிபி வாசி பெறும்பும் தந்தாச்சு இல்ல கிழமை தலைப்பு எப்படி என்றா அதையும் தந்துடுறேன் உங்களுக்கு ஐந்து ஐந்து அழுது நீங்கள் இந்த முறை ஐந்து சமுத்திரங்கள் பற்றி எழுதணும் கடல் இல்ல கடல் வந்து சி ஓஷன் எத்தனை ஓஷன் உலகத்தில் இருக்குது அது வந்து கண்டினாவது அவசரமா நாடியில கைய வச்சுட்டு எழுதாம கொஞ்சம் தேடுங்க ஒரு ஓஷன்ல ஒரு லைன்ல லைன் மாதிரி இங்கால ஒரு கலர் இங்கால ஒரு கலர் தெரியும் அது எந்த அது வந்து ஒயில் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்குது இது வந்து இஸ்டாம்புல் இருக்கு எல்லாம் அது பசிபிக் ஓஷன் என்று நினைக்கிறோம் தெரியுதானே தெரியும் <laughs> 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 அதே மாதிரி நீங்க அதிசயங்கள் ஒன்றஸ் எழுதணும் இதனுடைய அதிசயங்கள் என்ன எத்தனை எந்த ஆண்டு எழுதிருக்கீங்க தண்ணீருக்கு நிறம் இல்லை என்றும் பனிப்பாறை ஆற்றில் இருந்து களிமண் மற்றும் மண்டல மண் கலந்து நீருடன் இருக்கும் இரும்பு தாதுக்களும் இணையாத ஒரு கடல் போல காட்சிக்கு காட்டுகிறது என மற்ற தலைப்புகள்லையும் அதிசயங்களை தேடுங்க திருப்பி நாளில யோசிச்சுட்டு எழுதுறது இல்ல சரியா ஓகே அது அஞ்சு நாளைக்கு வர்ற வியாழன் வரைக்கும் வரும் இன்றில் இருந்து வியாழக்கிழமை வரைக்கும் வரும் சரியா கிளியரா சரி இப்ப வந்து யார் சொல்லாம விட பெற்றவர்கள் இருந்து இப்ப நீங்கள் ஐரோப்பாவில் 
நீங்கள் வசிக்காத இன்னும் ஒரு நாடு பற்றி ஒன்றை நிமிடம் பேசுதல் உடனடியா ஆனால் ஒருவர் பேசித்தால் அந்த நாட்டை நீங்க அடுத்தவர் எடுக்க நீங்க சொல்லிடுவீங்க என்னவராது சந்தர்ப்பம் கொடுக்கும் இல்ல அதுக்கு அப்படியே அடுக்க வேண்டாம் சரியா சரி ஓகே எல்லாரும் சரி வரும் ஓகே அபிஷா நீதினி கிஷாந்த் அபிஷன் செய்ய போறீங்களா ஓகே அப்ப பிரச்சனை இல்லை ஆறுதலா பாருங்க நகுல் இருக்கிறீங்களா நடந்து கொண்டு ஓகே அபிஷா தொடங்கும் அடுத்து நீதினி கிஷாந்த் அபிஷன் அண்ட் நகுல் நகுல் ஓடி ஓடி வசிக்காத ஒரு நாடு ஐரோப்பால இருக்கும் இன்னும் ஒரு நாடு ஆனா நான் வசிக்காத இன்னும் ஒரு நாடு சரி உங்களுடைய நேரம் நேரம் ஆரம்பம் நான் வசிக்காத இன்னும் ஒரு நாடு என்னவென்றால் பிரான்ஸ் நாடு ஆகும் பிரான்ஸ் நாடு யூகே நாட்டுக்கு அருகில் உள்ளது ஆனால் இது ஒரு சிறிய இடமாகும் இது ஐரோப்பாவில் சேர்ந்த ஒரு பகுதியாகும் இதன் தலைநகரம் ஹரிஸ் ஆகும் ஹரிஸில் நீங்கள் ஐஃபில் கோபுரம் போன்ற பல வித்தியாசமான பொருட்கள் எல்லாம் காணலாம் அங்க ஒரு பெரிய கோயில் பெண்டு இங்க நீங்கள் பல இனிப்பு வகைகள் உண்ண முடியும் இங்கே பிரான்ஸ் நாட்டவர்களை தான் அதிகமாக காணுவீர்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் வெளியே செல்வதாக இருந்தால் உங்கள் மதத்தை காட்டி கூடாது என்று அங்கே ஒரு சட்டம் உள்ளது அவர்கள் ஓர் இனம் மதம் எல்லாம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்பு ஓர் விதமான நாடு ஆகும் பிரான்ஸ் நாட்டில் பல்வேறு விதமான நகரங்கள் இருக்கின்றன எல்லாரும் அங்கே பிரான்ஸ் பிரெஞ்ச் மொழி தான் கதைப்பார்கள் அதுதான் அந்த நாட்டின் தேசிய மொழி ஆகும் பிரான்ஸ் நாட்டில் கொடியில் நீளம் சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிறங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் அந்த கொடியை கண்டாலே நீங்கள் உடனே நினைப்பீர்கள் பிரான்ஸ் என்று நீங்கள் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு செல்வதற்கு நீங்கள் லண்டன்லேருந்து ஓர் பேருந்து வழியாக செல்ல முடியும் அது தண்ணீருக்கு கீழாக போகின்றது அதில் பல்வேறு விதமான வாழ்த்துக்கள் நன்றி சாரி சிறப்பு முதல் சொல்கிற வேலுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பிற சொல்கிற வேலுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இருந்தாலும் சேலஞ்சில் முன்னுக்கு வந்த ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அபிஷா உங்களுக்கு ஆனாலும் மிக மிக அழகான நகரங்கள் எல்லாம் இத்தாலி இருக்கின்றன உதாரணமாக மிலான் அல்லது பெனேடிக் போன்ற அழகான நகரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன இத்தாலியில் வந்து மிக பிரபலமான பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியேறின உதாரணமாக குச்சி அல்லது பிராடா எல்லாம் இத்தாலியை தான் உருவாக்குகின்றன அது மட்டுமல்லாம இத்தாலிய வந்து ஏழு நவீன உலக அரசியங்களில் ஒன்று இத்தாலியில் தான் இருக்கின்றது அது வந்து கொலசியம் ஆகும் அது முத முந்தியிலிருந்தே அது மிக நவீனமாகவும் விசாரமாகவும் இருந்தது அதனாலேயே இது வந்து புது உலக அதிசயங்களில் உள்ளடங்குகிறது அது மட்டுமல்லாம இத்தாலி நாட்டுல வந்து ரோமன்ஸ் முந்தி இருக்கிறாங்க அது வந்து வரலாற்றுக்கு மிகவும் அவசியமானது டென்மார்க் பத்தி சொல்ல போயிருக்கேன் டென்மார்க் ஒரு மிகவும் அழகானவும் ஒரு மிகவும் நல்ல இடமாகும் அங்க பல பேர்கள் உதாரணமாக அங்க ஆறு மில்லியன் பேர்கள் இருக்கிறார்கள் இது ஸ்வீடனுக்கு மேல ஒரு நாட்டாகும் அதோட இது உலகின் ஒரு சந்தோஷமான இடம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு கொஞ்சம் குளிர்மையாக இருக்கும் விண்டர் நாட்டு ஆனால் சமர் டைமில் அது கொஞ்சம் வக்கியாக தான் வரும் அங்கேதான் பல பிரபலியமான பேர்கள் இருப்பாங்க ஒரு விதமான என்றால் அது ஒரு நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஐலண்ட்ஸுக்கு ஒரு வீட்டாக்கும் இது ஒரு டிஸ்பர்ஸ்ட் கண்ட்ரி என்று கூறப்பட்டுள்ளது அது யூரோப்புக்கு மேல் தான் இருக்கும் இது வாழ்த்துக்கள் இது ஸ்கனேவிய நாடுக்குள்ள வரும் என்னேவியா சொன்னீங்களா இல்ல ஓகே டிஸ்பர்ஸ் கண்ட்ரி என்றா என்ன அது எனக்கு மீனிங் விளங்க இல்ல அது ஒரு ஒரு கண்ட்ரி இல்லாம தீவுகளை கொண்டதாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கிஷாந்த் உங்களுக்கு நன்றி அபிஷன் உங்கள் நேரம் ஆரம்பம் 
நான் வசிப்பாத ஒரு நாடு இலங்கை ஆகும் ஐரோப்பா 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 ஒரே <laughs> <laughs> பாதிக்கவே படவில்லை இத்தனையும் இத்தனை போன்றவற்றையிலும் சேர்ந்து இப்போது இருக்கையில அங்க சுவிஸ் நாட்டிலே நாலு மொழிகள் கதைக்கப்படுகின்றன அவை பிரெஞ்சு ஜெர்மன் இத்தாலி மொழி இத்திரன் கொஞ்சம் இன்னும் இன்னொரு மொழி கதைக்கப்படுகின்றது ரமானேஷம் கதைக்கப்படுகின்றது அதில் தலைநகரம் பேர்ன் ஆகும் நீங்களும் பக்கத்து நாடுகள் இத்தாலியன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரியா ஜெர்மனி இத்திரன் பிரெஞ்சு பிரான்ஸ் நாட்டு ஆகும் இதே போல சுவிஸ் நாட்டிலே நீங்களும் அறிஞ்சிங்கன்னா ஆல்ஸ் அண்டு மலையும் பெரிய மலையும் இருக்கிறது வாழ்த்துக்கள் நடந்து கொண்டு காய்ச்சது சிறப்பு தான் வாழ்த்துக்கள் நகுல் அபிஷன் உங்கள் நேரம் இப்போ ஆரம்பம் ஸ்கிரீன் பார்க்காம கதைக்கணும் மைக்க ஓன் பண்ணிட்டு வணக்கம் நான் வசிக்காத ஒரு ஐரோப்பா நாடு கிரீஸ் ஆகும் அப்ப கிரீஸ் சவுதர்ன் யூரோப்பில் உள்ளது இதன் தலைநகரம் அத்தன்ஸ் ஆகும் இந்த நாடு ஏன் மிகவும் பிறப்பிடம் என்றால் அதன் வரலாற்றால அப்ப கிரீக் மொழி இருந்து தான் அதிகமான மொழி உருவாகினது ஆங்கில மொழி போன்றது அது மற்றும் இல்லாமல் கிரீஸில் உள்ள அத்தன்ஸில் இருந்து தான் ஒலிம்பிக் போட்டி உருவா உருவாகியது எனது நாடு நாட்டில் இருந்து கிரீஸ் கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி தியான தூரத்தில் உள்ளது அங்கு உள்ள காசு யூரோஸ் ஆகும் கிரீக் நாட்டின் கொடி நீளம் மற்றும் வெள்ளையாக இருக்கும் இதில் இதில் பல ஓகே வாழ்த்துக்கள் கேபிட்டல் என்ன ஓகே வாழ்த்துக்கள் அபிஷன் உங்களுக்கும் நிறைவாக அச்சியா சாப்பிட்டு முடிச்சு வந்துக்கிறீங்க கரைக்கலாமா வண்டி விடுமா நீங்கள் வசிக்காத ஐரோப்பாவில் உள்ள இன்னும் ஒரு நாடு பற்றி ஒரு நிமிடம் உரையாடல் நாடாகும்ல நிறைய விதவிதமான சிலைகள் உண்டு அல்லது பெல்ஜியத்துல வந்து ஜெர்மனும் கதைப்பாங்க டச்சும் கதைப்பாங்க பெல்ஜியம் வந்து ஒரு பிரபாரியமான நாடுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா பிரபாரியமான நாட்டுக்கு வர பார்க்கிறது எனவே பெல்ஜியம் சாரி மீதி பிரான்ஸ்ல தொடருங்க வேற நம்மிடம் பிரான்சோட 
ஒரு காட்டு மாதிரி இருக்கிறது அது வந்து நியூக்லியஸ் ஆகும் அதுவும் அதுலயும் அவங்க பிரான்ஸ்ல இருக்கிற ஹீரோஸ் பற்றி தான் கிடைக்கிறாங்க எனவே ஃப்ரான்ஸ் வந்து மிகவும் பெரிய நாடாகும் அதில் வந்து ஃப்ரெஞ்சு கலைப்பாங்க ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஜெர்மனுக்கும் சுவிஸுக்கும் பக்கத்து இருக்கிற நாடாகும் மற்றும் இத்தாலி நினைக்கிறேன் ஃப்ரான்ஸ் வெவ்வேறு <laughs> 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 ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் கழிப்பீங்களா இப்போ முதல் ஆக பிசியஸ் யூரோப் ஏர்போர்ட் வந்து ஹீத்ரோ செகண்ட் பிசியஸ் அது யூரோப்ல யூரோப்ல இல்ல இருக்கிறது <laughs> 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 உச்சரிப்பாங்க ஐரோப்பாவில நீங்க ஒரு ஆளா வரணும் ஐரோப்பாவில அத மாதிரி தலைப்புகள் சேலஞ்சா செய்வோம் சரி சந்தோஷம் ஆனா எல்லாரும் நல்லா செய்வீங்க கட்டிக்கார் எல்லாரும் நல்லா செய்வீங்க மற்றது அட்சியா நீங்க வாசி பெறும் செய்யல ஸ்லோவா போறீங்க நோமலா சரியா அப்படி இல்லாம உசாரா வடிவா ஸ்மார்ட்டா இருந்து ஒரு ஸ்பீச்ச டெலிவர் பண்ற மாதிரி செய்யணும் மற்றது நகுல் கை இப்படி இப்படி காட்டுறத நிப்பாட்டணும் வேற ஆக்ஷனுக்கு போங்கோ அது செய்ய வேண்டாம் மற்றவையில எனக்கு அவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை கம்ப்ளைண்ட் என்ன ஒரு தடலையும் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை ஆனால் ஒரே ஆட்டிடியூட்டை திருப்பி திருப்பி செய்யக்கூடாது போர் அடிக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்போ ஐந்து நாள் வாசிப்பரும்பு தலைப்பு ஐந்து சமுத்திரங்கள் அதனுடைய அதி அதிசயங்கள் ஆ ஐந்து நாள் தலைப்பு விசேட ஒரே அரும்பு பார்த்துட்டீங்களா அருகில் உள்ள ஒரு கா கா சேல்ஸ் கம்பெனிக்கு போக போறீங்க இதோட டிஃபரெண்டா இருக்கு உங்களுக்கு கா சேல்ஸ் கம்பெனியோ அங்க போய் என்ன செய்ய போறோம் அங்க போய் இப்ப உதாரணமா ஒரு பிராண்ட் கம்பெனி தான் இருக்கணும் வைங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கார் கம்பெனி உண்டு மெர்சிடிஸ் 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 வந்து ஒரு ஒரு சேல்ஸ் அவேன்ற ஏஜென்ட் இருப்பினா என்ன உங்களுக்கு உங்க ஊர்ல இருந்து அடுத்த ஊர்ல எங்க ஊர்ல இருந்து செய்ய ஆட்றாதீங்க கூகுள் பண்ணி தேடி எடுத்துட்டு அங்க போய் ஓபன் ஸ்பேஸ்ல நீங்க பெர்மிஷன் எடுக்க தேவையில்லை ஆஃபீஸுக்குள்ள போறேன்னா அவங்கள்ட்ட கேட்கணும் வீடியோ பண்ண மற்றபடி நீங்க கார் சேல்ஸ் வந்து ஓப்பன் தான் யாருமே போகலாம் வடிவா கார்களுடைய வெவ்வேறு மேக் மாடல்ஸை காட்டி இப்படி வெளி லொக்கேஷன்ஸை காட்டி எவ்வளவு பெருசா வச்சிருக்கணும் எவ்வளவு வாடிக்கையாளர்கள் வரையணும் என்றதையும் அந்த குறிப்பிட்ட கம்பெனியில் ஏதாவது ரெண்டு ஹிஸ்ட்ரி இந்த கம்பெனி மெர்சிடிஸ் என்கிற ஒருவர் ஆல ஜெர்மனியில உருவாக்கப்பட்டது அவருடைய பேர் தான் அந்த என்ஜினுக்கு வச்சாங்க ஏதோ கதைக்க வேண்டாம் வேண்டாம் சேல்ஸ் இடம் அதுல ஒன்னும் பெருசா இல்ல கா சேல்ஸுக்குள்ள நீங்க விளாத்தோணும் அடுக்கி வச்சு வெளியில காருக்கு கட்டிடத்துக்கு உள்ள ஒரு பிராண்ட் நியூ அஞ்சு கார் நிக்கும் சரியா அதை நீங்க வீடியோ பண்ணலாம் அதுக்குள்ள இருந்து கதைக்க வேண்டாம் 
ஆனா அந்த கட்டிடத்துக்கு வெளியில நிறைய கார் வச்சிருப்பாங்கல்ல காட்சிக்கு அந்த இடங்கள்ல வடிவா என்ஜாய் பண்ணி நீங்க ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் அபிஷா சொல்லுங்க முதல்ல அனேகமாட்டிலும் <laughs> 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 உழைக்கலாம் <laughs> 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 சில பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவரா குரோலி என்ற இடத்துல ரெண்டு கராஜ் ஹை பண்ணி ரெண்டு கார் விட்டுருக்கு அந்த ரெண்டு காரும் இப்ப இல்ல உலகத்துல அவர் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிறார் ஆனா அவர் சொல்றார் பிள்ளைகள் வளர்ந்து வளர்ற நேரம் நான் அதை வித்துட்டு காசு ஆக்கிடுவேன் நம்ம பிளேட் வாங்கி வச்சிருக்கிறார் தன் மகள்ட பேர்லையும் கொமனான பேர்லையும் தெரிந்த நம்ம பிளேட் எல்லாம் இயருக்கு இயர் வேல்யூ கூடி கொண்டே போகும் எல்இபி <laughs> 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 எல்இபி எலக்ட்ரிக்கல் போர்டில் கம்பெனியில் அவரை நான் கூட்டிக் கொண்டு வருவேன் என்ன நாங்கள் இந்த ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பழகுவோம் நான் பழக விரும்புகிறேன் உங்களோட சேர்ந்து நாங்கள் வீட்டில் இருந்து பழைய பொருட்களை ஆன்லைனில் போட்டு விற்பனை செய்கிறது அவர் அவர் அவருக்கு அதுக்கு அவருக்கு அது டெக்னிக் இபே இபே மாதிரி அமேசான் இபே மாதிரி ஆனது நாங்கள் ஒரு கிளாஸ் மாதிரி செய்வோம் நாங்கள் இந்த சமருக்கு நாங்கள் எல்லாரும் காசு உழைக்க போறோம் பழைய பாவிச்ச போட்ட உடுப்புகள் உங்களோட பழைய புக்ஸுகள் ஏதாவது டோய்ஸுகள் பழைய கஜெட்ஸுகள் இந்த வீடியோ கேம் எல்லாம் விளையாடி போட்டு தூக்கி அறிஞ்சிருப்பீங்க மூலையில அதெல்லாம் ஓகே ஆனா அவர் கெட்டி காரணம் என்னன்னா அவர் எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லுவார் மற்றது எங்கட பையன் அதோட லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எல்லாம் எப்படி இந்த கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணுது எப்படி சேல்ஸ் மேக் பண்ணுறது எப்படி நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வடிவாக க்ரியேட் பண்ணுறது சேஃபாக இருக்கிறது ரீஃபண்ட் பாலிசிஸ் இதெல்லாம் ஒரு துறை இது நீங்கள் பள்ளத்தில் படிக்க மாட்டீங்க சரியா ஓகே நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் அடுத்த வாரம் எல்லா தலைப்புகளும் ரெடி சந்திப்போம் எனக்கு யார் இந்த இந்த ஐந்து சமுத்திரங்களை மட்டும் தியடி போட்டு ஒரு அதை டைப் பண்ணி விடுங்க மற்ற ரெண்டு நான் டைப் பண்ணிட்டேன் யாராவது ஒருவர் அடுத்த அரை மணித்தி ஆகுது ரெண்டு பேர் எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஆர்வம் உள்ளவர்கள் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள் சரி எழுதுங்க அபிஷா கவலைப்படுறா அவள் இருக்கு பரவாயில்ல அவர் ரெண்டு பேரும் எழுதுங்க ஏன் மற்றாக்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் நாங்கள் இல்லை என்ன அமைதியா இருக்கீங்க ட்ரெயினா ட்ராமா இப்ப யாரு கல்யாணம் என்ன <laughs> 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 நன்றி அபிஷன் நகுல் நீதினி ஆட்சியா அபிஷா கிஷாந்த் ஒளிந்திருந்து பார்க்கிறார் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்